बारह अक्टूबर उन्नीस की रात नौ बजे से पहले टेक ओवर हो चुका था और जनरल मुशर्रफ तकरीर तैयार कर रहे थे जिसमें जनरल उस्मानी और कर्नल अशफाक हुसैन ने उनकी मदद की तकरीर तैयार करके आर्मी हाउस कराची में ही इसकी रिकॉर्डिंग का बंदोबस्त किया गया एक बजकर चालीस मिनट तक रिकॉर्डिंग मुकम्मल हो गई अब इसे पीटीवी पर नशर किया जाना था लेकिन मसला यह था कि पीटीवी को समझ नहीं आ रही थी कि प्रोटोकॉल क्या होगा तकरीर से पहले कौमी तराना होगा या नहीं क्योंकि कौमी तराना प्रोटोकॉल के हिसाब से वजीर अजम की तकरीर यानी मुल्क के चीफ एग्जेक्टिव की तकरीर से पहले दिखाया जाता है आर्मी चीफ की तकरीर से पहले नहीं तो पीटीवी के स्टाफ ने जीएचक्यू के अमले से पूछा कि क्या किया जाए उन्हें भी नहीं इल्म था कि किस प्रोटोकॉल के तहत तकरीर नशर करना है तो बहरहाल रात दो बजकर चालीस मिनट पर तकरीर नशर की गई जिससे पहले कौमी तराना नशर नहीं हुआ आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू रिमेन काम एंड सपोर्ट योर आर्म फोर्सेज इन द री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्डर टू पेव दर अ प्रॉस्पर फ्यूचर ऑफ अफ पाकिस्तान जनम शरफ ने खुद को चीफ मार्शाला एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बल्कि चीफ एग्जेक्टिव का खिताब दिया यानी वो वर्दी में भी थे और जमहूरी पाकिस्तान के चीफ एग्जेक्टिव भी थे उस वक्त उन्होंने ऊपर कमांडो जैकेट भी पहन रखी थी और नीचे सादा ट्राउजर भी जेब तन था लेकिन डाइस होने के बायस वो नजर नहीं आ रहा था ये मंजर उस सूरत हाल की मुकम्मल तस्वीर कशी कर रहा था जिसमें एक जनरल मुल्क में मार्शाला नाफिज करने के बावजूद इसे कानूनी जामा पहनाने की भी कोशिश कर रहा था और उसके रास्ते में तीन ताकतें हायल थी एक बरतरफ हुकूमत एक अपोजिशन और तीसरी सुप्रीम कोर्ट बरतरफ हुकूमत कैद में थी और कुछ कर नहीं सकती थी अपोजिशन खुश थी लेकिन जल्द इलेक्शन मांग रही थी यानी कोई फौरी मसला नहीं था आ, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जनरल मुशर्रफ और उनके साथियों को यकीन नहीं था कि वो उनकी मदद करेंगे या नहीं तो ऐसे में जनरल मुशर्रफ ने जजेस से खुफिया मुलाकातें शुरू कर दी और वो भी वन बाय वन कुछ से खुद मिलते और कुछ से उनके साथी मिलकर साथ देने का वादा लेते तेरह अक्टूबर की सुबह से ही जजेस और जर्नैलों की मुलाकातें शुरू हो गई किससे क्या मुलाकात हुई क्या कुछ तय पाया और तय शुदा पर कितना अमल हुआ मैं हूं फैसल उड़ाच और देखो सुनो जानो की हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सीरीज में आपको यही सब दिखाएंगे परवेज मुशर्रफ इकतदार पर कब्जा करके इमरजेंसी नाफिज कर चुके थे लेकिन आइन के मुताबिक उन्हें यह इख्तियार ही हासिल नहीं था क्योंकि आर्टिकल सिक्स के मुताबिक अगर कोई भी शख्स ताकत से या किसी और गैर आइनी जरिए से दस्तूर की तनसीख करे तकरीब करे या मअल करे या अल्तवा में रखे या ऐसा करने की साजिश करे तो वो और उसके साथी संगीन गद्दारी यानी हाई ट्रिजन के मुजरिम होंगे और किसी अदालत को अख्तियार नहीं कि वो इस अमल को किसी सूरत भी जायज़ करार दे और ऐसा करने वाले के लिए पार्लियामेंट सजा मुकर करेगी ये आइन में लिखा है ये सजा सजाए मौत भी हो सकती है ये इतना सीरियस मामला था कि परवेज मुशर्रफ ने फौरी तौर पर सीनियर जजेस से खुफिया रबते शुरू कर दिए इस दौरान उन्हें इल्म हुआ कि चीफ जस्टिस सैदुलजमान सदीकी ने तेरह और चौदह की रात सीनियर जजेस की एक मीटिंग बुलाई है जिसमें उनके इकतदार पर कब्जे के बारे में जजेस ने अपना रद्द अमल तय करना था जनरल मुशरफ ने सबसे पहले चीफ जस्टिस ही को पैमान भेजा उन्होंने एक शख्स को मीटिंग से पहले ही चीफ जस्टिस की तरफ भेजा उसने चीफ जस्टिस सैदुलजमान सदीकी को पैगाम दिया कि फौजी हुकूमत अदलिया पर कोई पाबंदी नहीं लगा रही अदलिया आइन पाकिस्तान के मुताबिक जू की तू काम करती रहेगी यानी आइन की वो शिकें जो अदलिया के मुतलिक हैं उन्हें मअल नहीं किया जाएगा यह पैगाम चीफ जस्टिस तक पहुंच गया और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुलाकात भी शुरू हो गई मीटिंग में यह तजवीज रखी गई कि चूंकि हमने आईने पाकिस्तान के तहत हलफ उठाया है और जनरल मुशर्रफ ने इमरजेंसी नाफिज करके आइन मअल कर दिया है जिसका कि उन्हें अख्तियार ही नहीं तो हमें इस पर सो मोटो लेना चाहिए ताकि इस मामले को मेरिट पर देखा जा सके लेकिन इस मीटिंग में मौजूद ज्यादातर जजेज ने इस अमल की मुखालफत की बल्कि एक सीनियर जज जस्टिस मुनीर ए शेख ने कहा कि इस वक्त सदर रफीक तारट बतौर सरबराह रियासत मौजूद हैं पहले हमें उनकी तरफ देखना चाहिए कि वो क्या रद्द अमल देते हैं इसके बाद हमें कुछ फैसला करना चाहिए या एक्शन लेना चाहिए 
ججز کے درمیان اتفاق نہ ہو سکنے کے باعث یہ سو موٹو نہیں ہو سکا اور جنرل مشرف کو اتنا وقت مل گیا کہ وہ اپنے پاؤں مضبوط کر سکیں کیونکہ بقول صدر سپریم کورٹ بار حامد خان اگر ججز اسی وقت ایکشن لے لیتے تو ماشاء اللہ ناکام ہو سکتا تھا مشرف نے اس وقت کو غنیمت جان کر سپریم کورٹ کے ججز میں سے اپنے حامی ججز تلاش کرنے شروع کر دیے ان رابطوں میں سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج جسٹس ارشاد حسن خان پس پردہ ان کے ساتھ مل بھی گئے لیکن صرف ان کے ملنے سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا چیف جسٹس سید السما صدیقی تھے ان کو اپنے ساتھ ملانا یا ہٹانا دونوں میں سے ایک بات بہت ضروری تھی آئین میں ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ ایک آرمی چیف کسی جج کو عہدے سے ہٹا سکے اس لیے جنرل مشرف نے خود چیف جسٹس سے ملنے کا فیصلہ کیا یہ ساری روداد تحریک انصاف کے سابق وائس پریزیڈنٹ اور سپریم کورٹ بار کے صدر حامد خان نے اپنی کتاب میں لکھی ہے اس ملاقات میں چیف جسٹس سید الزما صدیقی نے جنرل مشرف کو بتا دیا کہ ان کا ملٹری ایکشن کسی طور قانونی حیثیت اختیار نہیں کر سکتا لیکن ایک صورت ممکن ہے وہ یہ کہ اگر کسی طرح ڈیجورے پرائم منسٹر نواز شریف سے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی درخواست پر دستخط کروا لیے جائیں اور یہ درخواست صدر مملکت رفیق تارڈ کو بھیج دی جائے تو بات بن سکتی ہے کیونکہ اس طرح اسمبلیاں قانونی طور پر ٹوٹ جائیں گی اور ملک نئے انتخابات کی طرف چلا جائے گا جس دوران اتفاق کے رائے سے کوئی بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ سکتا ہے اس طرح فوجی حکومت کو نوے دن مل جائیں گے اور اس دوران نئے الیکشن کروا دیے جائیں چیف جسٹس نے یہ بھی وعدہ کیا کہ اگر اسمبلیاں ڈیزالو کروانے کی سمری پر نواز شریف سے دستخط کروا لیے جائیں تو وہ یعنی چیف جسٹس انتخابات کے درمیانی مدت بڑھانے میں تعاون بھی کر سکتے ہیں اور یوں جنرل مشرف کا یہ خطرہ کہ ان پر آئین کا آرٹیکل سکس اپلائی ہوگا ٹل سکتا ہے جنرل مشرف کو یہ آئینی نقطہ سمجھ آ گیا انہوں نے اسی رات نواز شریف کے پاس جنرل محمود کو بھیجا کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کروانے کی سمری پر دستخط کروا لائیں نواز شریف کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک سے زیادہ جنرل سمری پر دستخط کے لیے آتے رہے لیکن انہوں نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی جب جنرل مشرف کسی بھی طرح نواز شریف سے اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط نہ لے سکے تو وہ سمجھ گئے کہ اب کچھ اور چارہ کرنا پڑے گا کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی حکومت کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر ہو رہی تھیں جن میں جنرل مشرف کے اقدام یعنی اقتدار پر قبضے کو چیلنج کیا جا رہا تھا پھر ہوا یہ کہ جنوری کے آخری ہفتے میں چیف جسٹس سید الزما صدیقی نے یہ اپیلیں منظور کر لی وکیل ظفر علی شاہ کی پٹیشن پر سماعت کے لیے 31 جنوری سن 2000 کی تاریخ طے کر دی گئی اور سپریم کورٹ کا فل بینچ تشکیل دے دیا گیا سپریم کورٹ کے فل بینچ نے 31 جنوری کو سماعت کا آغاز کرنا تھا کہ جنم شرف کے اقتدار پر قبضے کو جائز قرار دینا ہے یا مسترد کرنا ہے یہ جنم شرف اور ان کے ساتھیوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا کیونکہ آرٹیکل سکس کی تلوار ان کے سر پر لٹک رہی تھی کچھ ججز نے پسے پردہ پرویز مشرف کو یقین دلا دیا تھا لیکن پھر بھی جنم شرف کو اطمینان نہیں تھا اس بے اطمینانی کی ایک اہم وجہ تھی وہ یہ کہ اسی دوران سپریم کورٹ کے ایک بینچ سے ایک ایسا آزادانہ فیصلہ آ گیا جسے ٹالنے کے لیے جنرل مشرف کی حکومت کوششیں کرتی رہی تھی اس فیصلے نے جنرل مشرف کا یہ خوف اور بڑھا دیا کہ ججز ان کی مرضی کے مطابق فیصلے نہیں دیں گے ہوا یہ تھا کہ سپریم کورٹ میں سود کے خاتمے کے لیے نواز شریف کے زمانے سے سود کے خلاف ایک درخواست دائر تھی جس میں پاکستان سے ہر قسم کے سود کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا اس پٹیشن کو سپریم کورٹ کا شریعت بینچ سن رہا تھا جس میں جسٹس وجی الدین اور جسٹس منیر شیخ بھی شامل تھے انہوں نے پچیس دسمبر کو فیصلہ سنانے کا اعلان کر دیا جبکہ حکومت عدلیہ سے درخواست کر رہی تھی کہ اس فیصلے کو فوری طور پر نہ سنایا جائے جہاں پہلے کئی سال سے یہ مقدمہ التوا کا شکار ہے اسے مزید کچھ التوا میں رکھا جائے لیکن عدالت نے حکومت کی بات نہیں مانی اور فیصلہ دے دیا فیصلے میں ہر طرح کے انٹرسٹ کو ربا یعنی سود قرار دے کر خلاف اسلام اور غیر قانونی قرار دے دیا گیا اس فیصلے کی زد براہ راست ملکی اکانمی پر پڑتی تھی کیونکہ ملکی اور غیر ملکی بینکوں کا سارا نظام ہی انٹرسٹ بیس پر چل رہا تھا سو جنرل مشرف اور ان کے ساتھیوں کو فوری احساس ہوا کہ اگر ججز کو آزادانہ آئین پاکستان کے تحت ہی کام کرنے دیا گیا تو فوجی حکومت کا چلنا مشکل ہے 
किसी भी वक्त बिसात लपेटी जा सकती है सो so, उन्होंने फौरी तौर पर तमाम जजेस से एक नया हलफ लेने का फैसला किया और इसकी तैयारी शुरू हो गई लेकिन इससे पहले एक मुलाकात चीफ जस्टिस से जरूरी थी कि देखा जाए कि वो फौजी हुकूमत से किस हद तक ताउन करने पर तैयार हैं और मुकदमा का फैसले क्या करने जा रहे हैं जनरल मुशरफ की फौजी बगावत के खिलाफ केस की समात में सिर्फ छः दिन बाकी थे जनरल मुशरफ को जो करना था वो 25 और 31 जनवरी 2000 के दरमियान ही करना था तो इस सिलसिले में 25 जनवरी सन 2000 की रात चीफ जस्टिस सईदुलजुमा सदीकी से जनरल मुशरफ ने अहम मुलाकात की इस मुलाकात में जनरल मुशरफ उनके कानूनी मुशीर शरीफुद्दीन पीरजादा और अटॉर्नी जनरल अजीज़ मुंशी मौजूद थे जनरल मुशरफ ने चीफ जस्टिस से फौजी बगावत के खिलाफ दर्ज मुकदमात के बारे में पूछा कि आप इनके बारे में क्या करने वाले हैं सैद उजमा सदीकी ने जवाब दिया कि फौज के इकतदार को ज्यादा से ज्यादा दो साल के लिए अपहोल्ड किया जा सकता है लेकिन इस दौरान जनरल मुशरफ को इलेक्शन करवा के हुकूमत मुंतब नुमाइंदों के हवाले करना होगी शरीफुद्दीन पीरजादा जो जनरल मुशरफ के लीगल एडवाइज़र थे उन्होंने चीफ जस्टिस से एक ऐसा मुतालबा किया जिसका इख्तियार खुद सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं था उन्होंने कहा कि आप ये भी फैसले में लिख दीजिएगा कि जनरल मुशरफ को आइन में तब्दीली का भी इख्तियार हासिल है चीफ जस्टिस इस बात पर सख्त नाराज हुए और कहा यह तो मुमकिन ही नहीं इस जवाब पर जनरल मुशरफ और उनके साथी भड़क उठे माहौल में तनाव पैदा हो गया और बात यहां तक बढ़ी कि जनरल मुशरफ ने चीफ जस्टिस को धमकियां देना शुरू कर दी यहां तक कि उन्होंने सईद उजमान सदीकी जो उनकी बात नहीं मान रहे थे उन्हें कहा कि ये मत भूलना मैं पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हूं सईद उजमान सदीकी ने भी जवाब दिया कि आप भी ये मत भूलें कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हूं सो ये मीटिंग इस तरह ख़त्म हुई कि जनरल मुशरफ और उनके साथ ही तो वहाँ से निकल गए लेकिन चीफ जस्टिस अब अपने घर में कैद कर दिए गए वो किसी से रबता कर सकते थे ना बाहर जा सकते थे और ना कोई उनसे मिलने आ सकता था ये 25 जनवरी की रात थी इस रात चीफ जस्टिस तो जनरल मुशरफ की बात नहीं माने लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक दूसरे सीनियर जज जस्टिस अरशाद हसन खान सब बातें मान चुके थे उन्होंने जनरल मुशरफ के भेजे लोगों को यकीन दिला दिया था कि वो बारह अक्टूबर के इकदाम को आईनी करार देंगे फौजी इकतदार को दो साल से ज्यादा का वक्त देंगे और परवेज मुशरफ को आईन में तब्दीली की इजाजत भी देंगे उन्होंने यह भी यकीन दिलाया कि अगर चीफ जस्टिस नहीं मानते तो ना सही सुप्रीम कोर्ट के बारह में से सात जजेस उनके साथ खड़े हैं यानी सुप्रीम कोर्ट के मेजोरिटी जजेस जस्टिस अरशाद हसन खान के बकौल उनके साथ थे तो so, फिर यूं हुआ कि सुबह तक पाकिस्तान की सारी अदलिया ही बदल गई बल्कि उनका हल्फ तक बदल गया वो यूं कि 26 जनवरी सन 2000 की सुबह जनरल मुशरफ ने जजेस पर लाजिम करार दे दिया कि वो आईने पाकिस्तान का नहीं बल्कि 14 अक्टूबर 1999 को जारी किए गए ऑर्डर के तहत दोबारा नया हल्फ लें इसे उर्फ्याम में पी या प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर या अबूरी हुक्मनामा कहते हैं इस ऑर्डर के तहत हाजिर सर्विस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशरफ मुल्क के चीफ एग्जेक्टिव थे और पाकिस्तान के वजूद की वाद तहरीरी दस्तावेज आइन पाकिस्तान उनके हुक्म के तहत था अब जाहिर है तमाम जजेज इसकी हमायत में नहीं थे सो उन्हें घरों में नज़रबंद या गिरफ्तार कर लिया गया चीफ जस्टिस सईद उजमा सदीकी तो रात से घर में बंद थे लेकिन अब उनके साथ ऐसे दूसरे जजेस भी गिरफ्तार कर लिए गए जो दीगर जजों को पीसीओ का हलफ लेने से रोक सकते थे या रोक रहे थे जिन्होंने पीसीओ के तहत हलफ नहीं उठाया उनमें चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस खलीलुर रहमान जस्टिस नासिर असलम जाहिद जस्टिस मामून काजी जस्टिस वजीहुद्दीन और जस्टिस कमाल मंसूर आलम शामिल थे जिन्होंने हलफ उठाया वो थे जस्टिस एजाज निसार जस्टिस इरशाद हसन खान जस्टिस रियाज शेख जस्टिस मुनीर शेख जस्टिस आरिफ चौधरी जस्टिस बशीर जहांगीरी और जस्टिस अब्दुल रहमान खान कुल मिलाकर नवासी जजेस ने परवेज मुशरफ के पीसीओ के तहत हलफ उठाया जबकि तेरह जजेस ने इनकार किया या उन्हें रोक दिया गया और इस सारे बंदोबस्त के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने वही मुनसिफ जिन्होंने खुफिया मुलाकातों में जनरल मुशरफ को उनकी मर्जी के फैसले सुनाने का यकीन दिला दिया था जस्टिस इरशाद हसन खान अब जनरल मुशरफ किसी हद तक आइन की लटकती तलवार से बचकर निकल चुके थे लेकिन अब इम्तिहान था उन पीसीओ जजेस का 
और नए चीफ जस्टिस जस्टिस इरशाद हसन खान का जिनके पास जनरल मुशरफ के गैर आनी इकदाम की पटिशन थी और केस बहरहाल चलना था तो केस चला केस की समात के लिए चीफ जस्टिस ने नया फुल बेंच तश्ल दिया जिसमें जाहिर है तमाम ही पी सी ओ जजेस थे बेंच की सरबराही खुद चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान कर रहे थे तो बारह जजेस के फुल बेंच ने बारह मई के दिन बारह अक्टूबर के इकदाम को जायज़ करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने नजरिया ज़रूरत को बुनियाद बनाकर मुतफ़ का फैसला दिया कि जनरल परवेज मुशरफ का आइन मअतल करने और हुकूमत पर कब्जा करने का इकदाम दुरुस्त था उन्होंने फैसले में लिखा कि मार्शाला नाफिस करने के बजाय जनरल मुशरफ ने आइन से मावरा इकदाम किया जिसे सुप्रीम कोर्ट जायज़ करार देती है फैसले में यह भी लिखा गया कि यह इकदाम कौमी मुफाद में था और लोगों ने इसे खुश आमदीद कहा था फैसले में जनरल मुशरफ को आइने पाकिस्तान में तब्दीली का इख्तियार तक दे दिया गया यानी अब एक शख्स अपनी मर्जी से पाकिस्तान के आइन को इंतजामी मामला के लिए जैसे चाहे अपनी सहूलत के मुताबिक तब्दील कर सकता था वरना कानूनी तौर पर आइन में अगर एक लफ्ज़ भी तब्दील करना हो तो इसके लिए कौमी इसम्बली और सैनट दोनों जगह टू थर्ड यानी एक तिहाई वोट्स चाहिए होते हैं याद रखें ये इख्तियार इसी तरीके से जनरल जियाल हक ने भी अदालतों से हासिल किया था और आइन में बहुत सी छोटी बड़ी तब्दीलियां कर दी थी फैसले में जजेस ने अपने पीसीओ के तहत हलफ उठाने की भी वजाहतें दी और लिखा कि ऐसा उन्होंने मुल्क को अनारकी से बचाने के लिए किया था और जो किया वो सुप्रीम जुडिशल कौंसल के कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक था इसी फैसले की एक और दिलचस्प बात यह भी थी कि जजेस ने इस फैसले को चैलेंज करने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी फैसले की ये बातें तो जनरल मुशरफ की मर्जी के मुताबिक थीं लेकिन मुतफ़ का फैसले में जजेस ने यह भी लिखा कि मिल्ट्री का सिविल मामला में ज़्यादा देर रहना ठीक नहीं इसलिए मिल्ट्री जनरल मुशरफ का सात नुकती एजेंडा पूरा करके तीन साल में इंतबात करवाए फैसले के इस हिस्से पर जनरल मुशरफ और उनकी टीम बहुत चीं बचीं उन्होंने अपनी नाखुशी का इजहार खुलेआम यूं किया कि अदालती फैसले के इस हिस्से पर तनकीद की जनरल शरफ ने सियासतदानों के कड़े एहतसाब के लिए कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब का इदारा खड़ा कर दिया था जिसके चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अमजद थे उन्होंने वजीर दाखिला मोनुद्दीन हैदर ने और आई एस पी आर के तर्जुमान ब्रिगेडियर राशिद कुरैशी ने तीन साल मुद्दत तय करने पर मुखालफत की और कहा कि तीन साल कम हैं जनरल मुशरफ के साथियों को तीन साल कम लग रहे थे जबकि इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान पर दबाव डाल रही थी कि कम से कम वक्त में जमहूरियत बहाल की जाए आलमी दबाव को एक हाईजैकिंग के वाक्य ने और बढ़ा दिया ये वाक्य सदी के आखिरी क्रिसमस के दिन पेश आया हुआ यह कि एक भारतीय मुसाफिर तैयारा चौबीस दिसंबर उन्नीस को नेपाल के शहर खटमंडो से दिल्ली जा रहा था से कश्मीरी हुरियत पसंद तंजीम हरकतुल मुजाहिदीन के पांच मेंबर्स ने हाईजैक कर लिया तैयारे में 155 मुसाफिर सवार थे पायलट को तैयारा लाहौर ले जाने के लिए कहा गया लेकिन तैयारे में इतना फ्यूल ही नहीं था सो तैयारे को अमृतसर एयरपोर्ट पर उतारा गया यह मौका था कि भारत तैयारे को हाईजैक होने से बचा सकता था लेकिन भारतीय सिक्योरिटी इदारे इसमें नाकाम रहे और तैयारा लाहौर की तरफ प्रवास कर गया उस वक्त भारत में आईबी चीफ अजीत दोल थे जो आज भारत के सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उन्हें इस नाकामी पर भारत में सख्त तनकीद का सामना रहा तो जहाज अमृतसर से लाहौर की फिजा में दाखिल हुआ और लाहौर में लैंडिंग की इजाज़त चाहिए लेकिन इसे लाहौर में लैंड करने की इजाज़त नहीं दी गई लाहौर एयरपोर्ट की लाइट्स ऑफ कर दी गई जब जहाज क्रैश लैंडिंग करने ही वाला था तो लाइट्स ऑन कर दी गई तैयारा लाहौर में लैंड किया तो भारत ने पाकिस्तान से दो मुतालबात किए एक ये कि तैयारे को रोक कर रखा जाए और दूसरा ये कि इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमिश्नर को हेलीकॉप्टर दिया जाए ताकि वो जल्दी पहुंचकर बातचीत का आगाज कर सकें पाकिस्तान ने तैयारे को रोकने से इनकार कर दिया लेकिन हाई कमिश्नर को तैयारा फ्राहम कर दिया इधर हाईजैकर्स ने भी पाकिस्तान से दो मुतालबात किए कि जहाज को रीफ्यूल किया जाए और कुछ मुसाफिरों को पाकिस्तान में उतरने की इजाजत दी जाए पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने तैयारे को रीफ्यूल करके पाकिस्तान से निकल जाने का ऑर्डर किया और दूसरी दरख्वास्त मुस्तरद कर तैयारा रीफ्यूल होते ही पाकिस्तान से दुबई एयरपोर्ट की तरफ प्रवास कर गया दुबई में 27 मुसाफिरों को रिलीज किया गया जिसमें से एक जख्मी भी था जिसकी बाद में हलाकत हो गई 
दुबई से भी भारत ने दरख्वास्त की कि इंडियन कमांडोज को एयरपोर्ट पर एक्शन करने दिया जाए दुबई ने इसकी इजाजत नहीं दी और जहाज को दुबई छोड़ने का हुक्म दिया जहाज दुबई से उड़ा और अफगान सूबे कंधार में उतर गया याद रहे उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी कंधार मुल्ला उमर का मरकज था और उसमा बिन लादन भी अफगानिस्तान ही में थे तो हाई ने कंधार में उतरते ही इंडिया के सामने अपने मुतालबात रख दिए मुतालबात ये थे कि भारतीय जेलों में कैद पैंतीस हुरियत पसंदों को रिहा किया जाए और 20 करोड़ डॉलर्स की रकम भी अदा की जाए जिन अफराद की रिहाई का मुतालबा किया गया उनमें मौलाना मसूद अजहर सर फहरिस्त थे इनके अलावा उमर सईद शेख और मुश्ताक जरगर का नाम भी इनमें शामिल था भारत ने मुतालबात ठुकरा दिए और तैयारे के अगवा का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना शुरू कर दिया पाकिस्तान ने इल्जाम से इनकार किया इधर पांचों हाई से अफगान हुकूमत भारत और अकवा मुतहदा के वफद के मुजाकर चलते रहे आखिर छः दिन बाद ये खेल यूँ ख़त्म हुआ कि भारत ने मौलाना मसूद अजहर उमर शेख और मुश्ताक जरगर को रहा कर दिया इन तीनों को लेकर भारतीय वजीर खारजा जसवंत सिंह खुद एक खसूस तैयारी के जरिए कंधार पहुँचे कैदियों का तबादला हुआ और भारतीय जहाज और शहरी अपने मुल्क रवाना हो गए इधर कंधार में रिहाई पाने वाले अफराद की उसमा बिन लादन और मुला उमर से मुलाकात भी हुई जिसके बाद अफगान हुकूमत ने हाई जैकर्स को दस घंटे का वक्त दिया कि वो अफगानिस्तान छोड़ दें वरना उन्हें ज़बरदस्ती निकाल दिया जाएगा सो हाई जैकर्स और भारतीय जेल से रिहाई पाने वाले तीनों अफराद कंधार से गाड़ियों पर नामालूम मुकाम की तरफ चले गए याद रहे कि ये वही मौलाना मसूद अजहर हैं जिन्हें आलमी दहशत गर्द करार दिलवाने के लिए भारत इस डेट तक लॉबिंग कर रहा है और ये वही उमर शेख हैं जो रावलपिंडी में अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल के कत्ल में गिरफ्तार हुए और अब तक जेल में हैं तारीख का रिकॉर्ड दुरुस्त रखने के लिए ये भी बताते चलें कि डैनियल पर्ल के कत्ल का एतराफ़ नाइन अलेवन के एक मुबैना मुलजिम खालिद शेख मोहम्मद ने भी किया है जो अमेरिका में कैद हैं तो ये हालात थे जिनमें पाकिस्तान पर जमहूरीत की बहाली के साथ साथ शिद्दत पसंदों की हमायत का इल्ज़ाम भी लग रहा था ऐसे में जनरल मुशर्रफ को आलमी दबाव से भी निपटना था लेकिन सबसे पहले उन्हें अपनी सरकारी टीम बनाना थी जो हुकूमत चलाने में उनकी साथी हो और वो कारकरी से आलमी दबाव का मुकाबला कर सके इसके लिए उन्होंने सीनियर जर्नैलों पर मुश्तमिल एक टीम बनाई जिसके जिम्मे उम्मीदवारों को इंट्रोड्यूस करके शॉर्ट लिस्टिंग करना था फाइनल इंटरव्यू जनरल मुशरफ खुद करते थे तो इस टीम ने जिन्हें शॉर्ट लिस्ट किया इनमें इंटरनेशनल बैंकर शौकत अजीज़ को वजीर ख़जाना और कारोबारी शख्सियत अब्दुलरजाक दाऊद को वजीर तजारत बलूचिस्तान से जुबैदा जलाल को वजीर तालीम और वर्ल्ड बैंक में काम का तजर्बा रखने वाले डॉक्टर इशरत हुसैन को गवर्नर स्टेट बैंक मंतखब किया गया यह टीम तो मंतखब हो रही थी लेकिन जनरल मुशरफ के लिए सर पर लटकती एक और तलवार अभी बाकी थी यह तलवार थी नवाज शरीफ का मुकदमा क्योंकि नवाज शरीफ पर फौजी हुकूमत ने तैयारा हाईजैक करने समेत मुल्क पर जंग मुसलत करने और फौज को तकसीम करने की कोशिश जैसे कई मुकदमात बना दिए थे जिन पर उनका ट्रायल इंसदाद दहशत गर्दी की खसूस अदालत में हो रहा था इन मुकदमात का फैसला छः अप्रैल सन दो हज़ार को आया जिसमें उन्हें तैयारा अगवा करने यानी हाई जैकिंग का जिम्मेदार करार दिया गया दो बार उम्र कैद की सजा और जायदाद जब्ती की सजा भी सुना दी गई यह फैसला खसूस अदालत के जज रहमत हुसैन जाफरी ने सुनाया था लेकिन जनरल मुशरफ और उनकी टीम इस फैसले से खुश नहीं थी वो नवाज शरीफ को सजाए मौत दिलवाना चाहते थे सो उन्होंने अदालत में अपील दायर कर दी कि नवाज शरीफ का जुर्म बहुत बड़ा है और उन पर सजाए मौत का कानून लागू होता है इसलिए उन्हें सजाए मौत दी जाए ये अपील मंजूर हुई और अब इस पर समाप्त होना थी नवाज शरीफ की सजाए मौत का क्या हुआ पाकिस्तानी एयरपोर्ट का कंट्रोल एक दिन के लिए अमरीकी कमांडोज को क्यों दे दिया गया दुनिया के एक सुपर पावर के सदर पाकिस्तान आए लेकिन उन्होंने जनरल मुशरफ से ऑफिशियली हाथ मिलाने से इनकार कर दिया ये क्या कहानी थी नाइन अलेवन की खिचड़ी कहाँ पक रही थी ये सब दिखाएंगे लेकिन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की अगली किस्त में पाकिस्तान दुनिया के अहम तरीन ममालिक में से एक है गुजशत सदी और इस सदी की तारीख में कोई एक भी आलमी तहरीक ऐसी नहीं जिसमें पाकिस्तान का अहम तरीन किरदार ना रहा हो इसलिए हर तलब इलम जर्नलिस्ट या आलमी अमूर को समझने का शौक़ रखने वालों को हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के बारे में ज़रूर जानना चाहिए 
लेकिन आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में वक्त बहुत कम है इसलिए हमने आपके लिए इस काम को बहुत आसान कर दिया है आप तफसीलात के लिए ये सारी किताबें पढ़ सकते हैं या फिर यहाँ क्लिक कर सकते हैं अहम लोगों की बायोग्राफीज़ हमें ज़िंदगी और दुनिया के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं दुनिया बदल देने वाले लोगों की सच्ची कहानियाँ जानने के लिए यहाँ और चीन कैसे आलमी ताकत बना ये हकीकत देखने के लिए यहाँ टच कीजिए